सबस्क्राइब करो द केमिस्ट्री क्लाब चैनल टीके आगामी भिडियो गुलिर बेल आईकन टीके प्रेस करो हेलो बंधुरा बंधुरा आशा करी तुम्हारा सबाई भलो आचो आज केमिकल बंडिंग क्लस इलेवेनर जो फोर्थ चैप्टार्ट आई चैप्टार्टर आज के थार्ड भिडियोते चले भिडियोर आगे हमें अलरेडी पार्ट वन और पार्ट टू अपलोड करी जैसे कि ना फार्ष्ट पार्टे हमें आयनिक बंडिंग नहीं सेकेंड पार्टे हमें कोभालेंट बंडिंग बे कि टपिक नहीं आलोचना करी आज के कोभालेंट बंडिंग कमप्लीट करब से नतून किस कन्सेप्ट शिखब जो कि एर आगे तुम्हारा अन्न को जगह से शेखो नहीं अर्थात क्लस टेन पर्यटन एगो तुम्हारा शेखो नहीं डिटेल्स जिसगुलो की आलोचना करब जरा एखो आगे भिडियोगो के देखो ता अवश्य आगे भिडियोगो के लिंक देव आज है डेस्क्रिपन बक्सर से खान देखे देखे नाओ तपर भिडियो अवश्य आसो तुम्हारे पक्षे क्योंकि सुविधा है तो बंधुरा कथा ना बाड़िए शुरू कर आजकल भिडियो हमें देव व्रत देवना तुम्हारे साथ ही आई तुम्हारा देखो तुम्हारे प्रिय चैनल द केमिस्ट्री क्लाब तेल चलो शुरू करा जा सबस्क्राइब करो द केमिस्ट्री क्लाब चैनल टीके आगामी भिडियो गुलिर बेल आईकन टीके प्रेस करो हेलो बंधुरा बंधुरा आशा करी तुम्हारा सबाई भलो आचो आज केमिकल बंडिंग क्लस इलेवेनर जो फोर्थ चैप्टार्ट आई चैप्टार्टर आज के थार्ड भिडियोते चले भिडियोर आगे हमें अलरेडी पार्ट वन और पार्ट टू अपलोड करी जैसे कि ना फार्ष्ट पार्टे हमें आयनिक बंडिंग नहीं सेकेंड पार्टे हमें कोभालेंट बंडिंग बे कि टपिक नहीं आलोचना करी आज के कोभालेंट बंडिंग कमप्लीट करब से नतून किस कन्सेप्ट शिखब जो कि ना एर आगे तुम्हारा अन्न को जगह से शेखो नहीं अर्थात क्लस टेन पर्यटन एगो तुम्हारा शेखो नहीं डिटेल्स जिसगुलो की आलोचना करब जरा एखो आगे भिडियोगो के देखो ता अवश्य आगे भिडियोगो के लिंक देव आज है डेस्क्रिपन बक्सर से खान देखे देखे नाओ तपे भिडियो अवश्य आसो तुम्हारे पक्षे क्योंकि सुविधा है तो बंधुरा कथा ना बाड़िए शुरू कर आज के भिडियो हमें देव व्रत देवना तुम्हारे साथ ही आई तुम्हारा देखो तुम्हारे प्रिय चैनल द केमिस्ट्री क्लाब तेल चलो शुरू करा जा बंधुरा भिडियोर शुरूते ही एक जिन दीते चाहिए आगे दिन हमें कोभालेंट बंडिंग नहीं आलोचना करें देखिए क्लोरिन कि प्लस वन कख प्लस थ्री कख प्लस फाइव कख प्लस सेभेन एक सालफार कि प्लस टू कख प्लस फोर कख प्लस सिक्स फसफरस कि प्लस थ्री कख प्लस फाइव ए रकम कर विभिन्न टाइप भैलेंसि देखा सेगल प्रथम भिडियोते आलोचना कर एक आयनिक बंडिंग जदि को कम्पाउंड जो आयनिक कम्पाउंड है तेल तरह क्षेत्र में देखते पा कैटायनर सज कि होते हो बड़ो होते हो और एनायनर सज कि होते हो तुलनामूलक कैटायनर तुलन कैटायन जो बड़ो है से ही तुलन क्योंकि छोटो होते हैं जिस प्रथम एकदम लैटिस एनार्जी जो पढ़े अवश्य तुम्हारा फार्ष्ट भिडियो देखे नियो कैटायनर सज के बड़ो होते हुए तब क्यों आयनिक बंडिंग ठीक है तक ही तुम्हारे उल्लेख कर फैजान रूल बोले एक रूल आज से सम्पर् आलोचना करब आज के से ही पार्ट नहीं आलोचना करब तरह छोटो छोटो दुटो कथा प्रथम कथा हे आयनिक कम्पाउंड और कोभालेंट कम्पाउंडर मध्य जेहेतु आयनिक पम कम्पाउंड की एक प्रकृत एट्रैक्शन फोर्स एक ट्रु एट्रैक्शन फोर्स तर क्षेत्र में बंडिंग अनेक बे स्ट्रंग है कोभालेंटर क्षेत्र में जेहतु शेयरिंग अफ इलेक्ट्रन हाँ एर बनटार तुलनामूलक कि है एकटूखानी एर तुलन दुरबल है तर मैं एर क्षेत्र में बंड स्ट्रेंथ बेसि एर क्षेत्र में बंड स्ट्रेंथ कम तर मैं यही कम्पाउंडर मध्य बंड के भांगते हाँ बेसि एनार्जी दीते हैं अर्थात एर क्षेत्र में क्यों गलनांक स्फुटनांक तर मैंने हे मेल्टिंग पॉइंट और बयलिंग पॉइंट एर क्षेत्र में कि बेसि है ये भांगते बेसि एनार्जी लागे और एर के भांगते क्योंकि तुलनामूलक कम एनार्जी लागे सूतरा मन रखे जख ही को कम्पाउंड के तुलना करब जो कि कम्पेयर कर समय देखी एट आयनिक बंडिंग आयनिक कम्पाउंड होता है एक कोभालेंट कम्पाउंड हो कम्पाउंड आयनिक तर बयलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बेसि जे कम्पाउंड कोभालेंट तर मेल्टिंग पॉइंट और बयलिंग पॉइंट है कम ठीक है ये कन्सेप्ट बुझते पे छो ए चलो आज के भिडियोर प्राइमरि जो लक्ष्य से दिखे हमें एगोची खूब सुंदर है आज के भिडियो एक दारूण इंटरेस्टिंग कन्सेप्ट देखो हमें एक कैटायनर कथा चिंता करी और एक एनायनर कथा चिंता करी भलोक बुझे कि बोलते बेपार जो कैटायनर कथा चिंता करी एक कैटायनर मध्य निउक्लियर मध्य जतगुलो प्रोटोन आर्थे बहरे इलेक्ट्रनर संख्या कि कम 
प्रोटोन संख्या बेसि इलेक्ट्रन संख्या कम तब तो कैटायन हर एनायन क्षेत्र में प्रोटोन संख्या कम इलेक्ट्रन संख्या बेसि तरह से एनायन हे डेफिनेटलि बुझते बसि संख्यक प्रोटोन आउक्लिया से मैं ये इलेक्ट्रनगुल प्रोटोन क्यों कर निजे दिखे प्रचंड परमाणे अट्रैक्ट कर रखे टेने रखे फलेने निक्लियर जो अट्रैक्शन फोर्स कैटायनर क्षेत्र में कि है मैक्सिमाम क्योंकि एनायन क्षेत्र में जो निक्लियस आखने जेहतु प्रोटोन संख्या कम बैर इलेक्ट्रन संख्या जेहतु बेसि बैर अरबिटर मध्य कैटायनिक बंडिंग आयनिक कम्पाउंड जो तैरी कैटायन सैज के बड़ होते कैटायन सैज जो बड़ है ताल कि बैर थ इलेक्ट्रन इलेक्ट्रन बेर करते सुविधा है ठीक है और एनायन सैजटा के तुलनामूलक छोटो होते हैं किंतु जदि सपोज यही रकम एक सीचुएशन है जे कैटायन सैज आप छोटो करी भलोक बुझे कैटायन सैज छोटो आर एनायन सैज तुलनामूलक बड़ो आलोक बोझ कैटायन नर्माली की करूक्लियसगुलो इलेक्ट्रन के निजे दिखे टन तमें एम कैटायन क्षेत्र अट्रैक्शन फोर्स कि अनेक बेसि आर एनायन क्षेत्र में बैर इलेक्ट्रनगुलर प्रति जे मे एखे जो निक्लियस आई निक्लियसटार की अट्रैक्शन फोर्स तुलनामूलक कम तेल यही रकम एक कैटायन एर रकम एक एनायन जी पशापाशी थे अर्थात जखने कैटायन सैज छोटो और एनायन सैज बड़ो तक कि करटायन एनायन के कैटायन तो निजे जैगा स्टेबल थको तो निजे जैगा रकम चेन्ज करना इलेक्ट्रनगुलो के कि कर निजे दिखे टान चेषा कर आस्ते आस्ते इलेक्ट्रनगुलर मुभमेंट कौन दिखे चले जाए ये दिखे आस्ते आस्ते शुरू हो तईना और जो एट्रैक्शन फोर्स बढ़े तक कि इलेक्ट्रन एदी एदी के आस्ते थक ठीक है और जो एट्रोशन फोर्स बढ़े तक कि कैटायन एटार साथ एनायन प्राय मिसे जाए जो समय पर देखते पा जो कैटायन और एनायन कि दुटो मिले ए रकम एक जगह तैरी कर बेपार भलोक बोझार चेषा कर बोलते चाहिए आयनिक कम्पाउंडर क्षेत्र में कैटायन और एनायन आज को समस्या नहीं कैटायन सैज बड़ो एनायन सैज मोटामोटी ठीक ठाक आज को प्रब्लेम नहीं कैटायन सैज को कारण कम हो हाँ कैटायन सैज को कारण कम हो कैटायन सैज कमे जावा मैंने कि कैटायन जो बैर इलेक्ट्रनगुल आज सेगल के निजे दिखे बेसि अट्रैक्ट कर जखनी वो निजे दिखे अट्रैक्ट कर तो एनायन सैज बड़ो कर दिए जखनी एनायन सैज बड़ो हो जाए एनायन बैर जो इलेक्ट्रनगुलो आई इलेक्ट्रनगुलो कि कैटायन द्वारा आकृष्ट हे अट्रैक्टेड हे आस्ते आस्ते दिखे कि हो जाए और दिखे मुव करा शुरू कर मुभमेंट क्योंकि एनायन हे कैटायन को मुभमेंट हाँ कैटायन शुद्ध टन कैटायन एक जगह फिक्स थे शुद्ध टन आय 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 इलेक्ट्रन छुटे छुटे और दिखे जाए मुभमेंटा हल यही बार आल्टिमेटली घटनाटा घटार पर को प्लस माइनस कि दूजने एक साथ मिसे गलो दूजों जो चार्जगुल समस्त एक साथ मिसे गलो मिसे गए एक जैगा तैरि कर लो ये जे जिन तैरि कर लो से ही बला है हमें कोभालेंट हाँ क्यों कोभालेंट बला जी कोभालेंटर क्षेत्र में शेयरिंग अफ इलेक्ट्रन थे वो चार्ज आलदा प्लस माइनस थे ना एखे समस्त इलेक्ट्रनगुल एके अपर साथ मिसिए नहीं है तुम तुम्हारे तुम्हें तुम्हें तरह की हो गए एखे एखे विषय हो गए सामग्रिक भाव कोभालेंट हाँ समजी हो गए घटनाट बोच कि हलो घटनाटा ये टोटाल सिसटेम सिसटेम के बला है पोलाराइजेशन सिसटेम के कि बला है पोलाराइजेशन ध्रुवियता ठीक है यजे पोलाराइजिबिलिटी पोलाराइज के हलो एखे एखे नेगेटिव जो चार्जा छो से गोलाराइज बुझे पोलाराइजिंग पावर का बोले कैटायन एनायन के निजे दिखे टनार जो प्रवणता ता बला पोलाराइजिंग पावर पोलाराइजिबिलिटी और टोटाल जो घटनाटा बला है ध्रुवियता पोलाराइजेशन बेपार क्लियर हलो तो जार जत तो बेसि पोलाराइजेशन हो से तत तो बेसि समजोजी है तत बेसि कोभालेंट है जार जो तो कम पोलाराइजेशन है से तो क्यों से तो आयनिक है एपर एखान देखो यटनाटार ऊपर व्याख्या कर पोलाराइजेशन जिनटा के देखे हमारे सैंटिस्ट फैजान उन्नी कतगुलो रुल दिल रुल नम्बर वन उन्नी बोलें तुम्हारा आगे प्रथम कथा बोल सज अफ आयन कार कार सज हमें प्रथम कैटायन सैज नहीं कथा बी 
তারপরে অ্যানায়সাইজ নিয়ে কথা বলছি ক্যাটায়নের সাইজ যখন ছোট হচ্ছে মানে স্মল হচ্ছে তখন এই জিনিসটা ঘটলো না আর অ্যানায়নের সাইজ যখন বিগ হচ্ছে তখন এই জিনিসটা ঘটলো না তাহলে যে ক্যাটায়নের সাইজ যত ছোট তার পক্ষে পোলারাইজেশন করা তত সুবিধা তার মানে তার ক্ষেত্রে সমযোজী ক্যারেক্টার তত বেশি দেখা যাবে কোভেলেন্ট ক্যারেক্টার তত বেশি দেখা যাবে ক্যাটায়নের সাইজ ছোট হতে হবে অ্যানায়নের সাইজ বড় হতে হবে ঠিক এর উল্টোটা ছিল আয়নিকের ক্ষেত্রে ক্যাটায়নকে বড় হতে হয়েছিল অ্যানায়নকে ছোট হতে হয়েছিল দুই নাম্বার চার্জ বলছে যার যত বেশি চার্জ মানে আমি যদি ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাস আর অ্যালুমিনিয়াম থ্রি প্লাসের কথা বলি তাহলে যার যত বেশি চার্জ যার চার্জ যত বেশি সে তত কি করবে নিজের দিকে অ্যাট্রাক্ট করবে তারপরে ওই প্লাস ওই মাইনাসটাকে নিজের দিকে অ্যাট্রাক্ট করবে তাহলে যে ক্যাটায়নের চার্জ যত বেশি সেই ক্যাটায়নের পোলারাইজেশনের পাওয়ার তত বেশি যার যত বেশি পোলারাইজেশন তার তত বেশি সমযোজ্যতা মানে কোভ্যালেন্সি ক্লিয়ার হয়েছে ব্যাপারটা চলো তিন নাম্বার বলছে এটার দারুণ একটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট বলছে মনে করো সিইউ সি এল আর এন সি এল এর কথা বলছি হ্যাঁ সিইউ এটাকে যদি আমি ভাঙি সিইউ প্লাস আর সিএল মাইনাস এটা এন এ প্লাস আর সিএল মাইনাস ক্লোর এখানে দুটোই সেম আছে এটা নিয়ে আমার ঘটনা না আমার ঘটনা হচ্ছে কপার আর সোডিয়াম নিয়ে কপার কত টোয়েন্টি নাইন ছিল হ্যাঁ টোয়েন্টি নাইন মানে এর সর্ববহিস্থ কক্ষপথে ইলেকট্রন কটা আছে ফোর এস ওয়ান থ্রি ডি টেন তার মধ্যে থেকে একটা ইলেকট্রন বেরিয়ে গেল এটা হয়ে গেল কি ফোর এস জিরো থ্রি ডি টেন ঠিক আছে ভালো করে বুঝবো না দরকার নেই এরকম করে অত কিছু ভাবার দরকার নেই তুমি একদম সিম্পলভাবে জিনিসটাকে বোঝার চেষ্টা করো সিইউ সি এল আর এন এসি এলের মধ্যে মেন ডিফারেন্সটা কি এন এ প্লাস যখন আমি বিচার করছি সোডিয়াম কত ছিল আমার টু টু এস টু টু পি সিক্স তার আগে ওয়ান এস টু আছে থ্রি এস ওয়ান এখান থেকে একটা ইলেকট্রন বেরিয়ে গেল তো আমার কাছে আমার কাছে বাইরে কটা ইলেকট্রন রইল আটটা কিন্তু কপারের যখন আমরা চিন্তা করছি ভালো করে বুঝবে কিন্তু কপারের যখন আমরা চিন্তা করছি তখন আমাদের কাছে কি আসছে দেখো তো ব্যাপারটা এরকম আসছে না কপার আমার নর্মালি কত আসছে থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স ফোর এস টু থ্রি ডি নাইন এটা ছিল আমার নর্মাল কপার তারপরে আমরা জানি এটা ফোর এস ওয়ান হয়ে যায় এটা থ্রি ডি টেন হয়ে যায় কপারের স্পেশাল কেস এবার যদি কপার প্লাস করে দিই তাহলে এই একটা ইলেকট্রন বেরিয়ে যাচ্ছে তাহলে ফোর এস বলে কিছু অস্তিত্ব থাকছে না তাহলে থ্রি এস থ্রি পি থ্রি ডি টোটাল কটা ইলেকট্রন হয়ে গেল আঠেরোটা তাহলে এটাও স্টেবল এটাও স্টেবল এটা আটটা ইলেকট্রন স্টেবল এটা আঠেরোটা ইলেকট্রন স্টেবল আউটার মোস্ট অর্বিটালে তাই তো ডিফারেন্সটা কি দেখা যায় ভালো করে বোঝো বলছে এই যে আঠেরোটা ইলেকট্রন এখানে আছে হ্যাঁ এই আঠেরোটা ইলেকট্রন হতে গিয়ে তো ওকে ডি অরবিটাল আনতে হয়েছে আমরা কি জানি ডি অরবিটালের আবরণী প্রভাব মানে শিল্ডিং এফেক্ট কি যথেষ্ট কম যথেষ্ট দুর্বল তার মানে এই যে দশটা ইলেকট্রন ডিতে আছে তার মানে নিউক্লিয়াস কি করছে এই ইলেকট্রনগুলোকে যথেষ্ট পরিমাণে নিজের দিকে টেনে রেখেছে আর টেনে রাখলে সাইজ কি হয়ে যাবে ছোট হয়ে যাবে তাহলে এটার তুলনায় এটা সাইজ তুলনামূলকভাবে কি হয়ে যাবে ছোট হয়ে যাবে আর ছোট যদি সাইজ হয় ক্যাটায়নের তাহলে সেটা কি হবে ক্যাটায়নের সাইজ যদি ছোট হয় তাহলে সেটা কি হবে পোলারাইজেশন বেশি দেখাবে মানে ধ্রুবীয়তা বেশি দেখাচ্ছে অর্থাৎ সমযোজ্যতা বেশি দেখাবে তার মানে এন এস সি এল আর সিইউ সি এল এই দুটোর মধ্যে সিইউ সি এল কি হচ্ছে বেশি সমযোজী মানে বেশি কোভ্যালেন্ট এন এসিএল হচ্ছে কম কোভ্যালেন্ট মানে বেশি আয়নিক ক্লিয়ার হচ্ছে তো ব্যাপারগুলো আর একটা ছোট্ট পয়েন্ট আছে যে যাদের ডাই ইলেকট্রিক কনস্ট্যান্টের মান বেশি ডাই ইলেকট্রিক কনস্ট্যান্টের মান বেশি বলতে ওই যে আমরা শিখেছিলাম না ফার্স্ট ভিডিওতে যে কেন জলের মধ্যে আমরা তো জানি তোমাদেরকে আগের দিন বলেছি কিনা আমি জানি না সলিউবিলিটি মানে দ্রাব্যতা আমরা কি শিখেছিলাম আয়নিক যখন আমরা শিখেছিলাম আমরা বলেছিলাম এটা পোলারে সলিউবাল হয় আর নন পোলারে সলিউবাল হয় না ঠিক আছে আর আমরা কোভ্যালেন্টের ক্ষেত্রে আমরা কি শিখবো যে এরা পোলারে সলিউবাল হয় না কিন্তু এরা নন পোলার যে সমস্ত অর্গানিক কম্পাউন্ডগুলো আছে ঠিক আছে সেগুলোর মধ্যে সলিউবাল হয় যেমন সেটার সেটার মধ্যে ইথার আছে বেঞ্জিন আছে এগুলো হচ্ছে নন পোলার যেগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ডগুলো দ্রবীভূত হয় বা সলিউবাল হয় ঠিক আছে বলছে ডাই ইলেকট্রিক কনস্ট্যান্টের ভ্যালু যদি বেশি হয় ডাই ইলেকট্রিক কনস্ট্যান্টের ভ্যালু যদি বেশি হয় তাহলে পোলারাইজেশনটা কমে যাবে স্বাভাবিক ব্যাপার ডাইলেকট্রিক কনস্ট্যান্ট যদি বেশি হয় ডাইলেকট্রিক কনস্ট্যান্ট কাদের বেশি পোলার মিডিয়ামের পোলার মিডিয়ামের ডাইলেকট্রিক কনস্ট্যান্ট বেশি তার মানে ওটার ক্ষেত্রে আয়নিক হওয়ার প্রবণতা বেশি ওটার ক্ষেত্রে কিন্তু কোভ্যালেন্ট হওয়ার প্রবণতা নেই তাহলে এটা খুব বেশি একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট না আমাদেরকে মনে রাখতে হবে ক্যাটায়নের সাইজ স্মল হতে হবে ক্যাটায়নের চার্জ বেশি হতে হবে এবং এইটথ আর এইটটিনথ এইট আর এইটটিনথের মধ্যে এইটটিনথের ক্ষেত্রে কোভ্যালেন্সি বেশি দেখা যাবে চলো এবার একটু অ্যাপ্লিকেশন দেখি দুর্দান্ত দুর্দান্ত লেভেলের
ব্যাসার্ধ মানে সাইজের কথা বলছে মোট কথা মোদ্দা কথা তাই তো শিখলাম না আমরা ক্যাটায়নের চার্জ যত বেশি হবে যত বেশি চার্জ তত বেশি ফাই যত বেশি ফাই হ্যাঁ যত বেশি ফাই তত তার পোলারাইজিবিলিটি পোলারাইজিবিলিটি এল আই টি ওয়াই পোলারাইজিবিলিটি বেশি তত তার কোভ্যালেন্সি বেশি তার মানে তার সমযোজ্যতা তত বেশি ফায়ের মান যত বেশি কো সমযোজ্যতা তত বেশি যত বেশি সমযোজী মানে কোভ্যালেন্ট তত তার স্ফুটনাঙ্ক এবং গলনাঙ্ক কি কম আমরা জানি একটু আগেই শিখেছি যে আয়নিকের ক্ষেত্রে বেশি স্টেবেল হয় ওটার ক্ষেত্রে কম কম আর একটা জিনিস কি শিখলাম যত বেশি কোভ্যালেন্সি তত ওদের নন পোলার মিডিয়ামে দ্রবীভূত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি কারণ পোলার আয়নিক দ্রবীভূত হয় এতগুলো জিনিস কিন্তু মাথার মধ্যে খেলাতে হবে এবার হ্যাঁ আর ক্যাটানের রেডিয়াস সাইজ ক্যাটানের সাইজ যত ছোট হবে ফাই তত বেশি হবে এবার চলো অ্যাপ্লিকেশান করি সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে সব আচ্ছা ক্যাটায়নের সাইজ যদি ছোট হয় ফাই বেশি হচ্ছে তাহলে অ্যানায়নের সাইজ বড় হলে ফাই বেশি হবে বুঝতে পারছ ঠিক আছে চলো শিখি কি বলছে একটা একটা করে অ্যাপ্লিকেশান শিখি ফার্স্ট অ্যাপ্লিকেশান এক নাম্বার এল আই সি এল এন এ সি এল কে সি এল আর বি সি এল ঠিক আছে একই গ্রুপের মধ্যে আছে লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রোবিডিয়াম একই গ্রুপের মধ্যে ওপর থেকে নিচে নামছি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে অ্যানায়নটা ফিক্স আছে আমার যা ঘটনা আছে আমাকে ঘটাতে হবে হচ্ছে ক্যাটায়ন দিয়ে বলছি এদের মধ্যে সব থেকে বেশি আয়নিক কোনটা আর সব থেকে বেশি কোভ্যালেন্ট কোনটা বলো তোমরাই বলো লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রোবিডিয়াম গ্রুপের ওপর থেকে নিচে যদি যায় সাইজ আমার বৃদ্ধি পায় হ্যাঁ ওপর থেকে নিচে যদি সাইজ বাড়ে এক্ষুনি কি শিখলাম ফাই ইজিক্যাল টু ক্যাটায়নের চার্জ বাই ক্যাটায়নের রেডিয়াস কি বললাম রেডিয়াস যত বাড়বে সাইজ যত বাড়বে তত ফায়ার ভ্যালু কি হবে কমবে ফায়ার ভ্যালু যদি কমে যায় তাহলে তার আয়নিক ক্যারেক্টার বেড়ে যাবে কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টার কমে যাবে তার মানে এটা হচ্ছে সব থেকে বেশি আয়নিক আর এটা হচ্ছে সব থেকে বেশি কোভ্যালেন্ট একই রকম যদি তোমাকে প্রশ্ন করে যে এই সিরিজের মধ্যে সব থেকে বেশি মেল্টিং পয়েন্ট বা বয়েল বয়েলিং পয়েন্ট কার আছে কার গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্কের মান সব থেকে বেশি তাহলে এটার গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্কের মান সব থেকে বেশি আয়নিক তো আয়নিক হলে সেটা ক্লিয়ার হচ্ছে কি পাতি জিনিস ইন্টারেস্টিং কি না চলো গ্রুপ ধরে করলাম এবার একটু পিরিয়ড ধরে করি এন এসি এল এম জি সি এল টু এ এল সি এল থ্রি এস আই সি এল ফোর বলছে সব থেকে বেশি আয়নিক কোনটা হবে বলে ফেলো তোমরা নিজেরাই বলো এখানে হচ্ছে সোডিয়াম প্লাস এটা হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাস এটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম থ্রি প্লাস এটা হচ্ছে সিলিকন ফোর প্লাস ভেরি গুড হলো কি বলেছি চার্জ বেশি ক্যাটায়নের চার্জ যত বেশি হবে ফাই তত বেশি হবে ক্যাটায়নের চার্জ ম্যাক্সিমাম ফাই বেশি তার মানে এটা সব থেকে বেশি কোভ্যালেন্ট আর এটা যদি সব থেকে বেশি কোভ্যালেন্ট হয় তাহলে এটা সব থেকে বেশি আয়নিক হবে এটা সব থেকে বেশি আয়নিক হবে তাহলে সব থেকে বেশি গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক কার দেখা যাবে এটা সব থেকে কম গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক বা মেল্টিং পয়েন্ট বয়েলিং পয়েন্ট কার দেখা যাবে এটার অ্যাপ্লিকেশানগুলো বোঝা যাচ্ছে তো চলো নেক্সট পার্টের অ্যাপ্লিকেশান করি বেশ ইন্টারেস্ট লাগছে তাই না গ্রুপ বরাবর এবং পিরিয়ড বরাবর আমরা দেখে নিলাম ফ্যাজানের রুলের অ্যাপ্লিকেশান চলো দেখি বলো তো দেখি মুখে মুখে বলো এফি সি এল টু আর এফি সি এল থ্রি কোনটার বেশি স্ফুটনাঙ্ক দেখা যাবে হুম বলো এফি সি এল টু মানে কি এফি টু প্লাস আর এফি সি এল থ্রি মানে কি এফি থ্রি প্লাস চার্জ বেশি যার চার্জ বেশি ক্যাটায়নের চার্জ বেশি হলে কি হবে ফাই বেশি ফাইভ যদি বেশি হয় তাহলে সমযোজ্যতা বেশি তাহলে এটা সমযোজ্যতা বেশি এটা বেশি কোভ্যালেন্ট এটা বেশি আয়নিক তাহলে এটার ক্ষেত্রে বয়েলিং পয়েন্ট এবং মেল্টিং পয়েন্টের ভ্যালু বেশি এটার ক্ষেত্রে স্ফুটনাঙ্ক গলনাঙ্কের মান কম ক্লিয়ার হচ্ছে চলো আর একটুখানি অন্য ধরনের অ্যাপ্লিকেশান করি আবার একটুখানি আহা এটা মুছছি কেন এটা কেন মুছে দিলাম রে ভাই চলো এবার আমরা পড়ছি ধরো তোমাদেরকে বলি আমি তোমাদের একটা প্রশ্ন করলাম যে এল আই সি এল এক্ষুনি যেটা বললাম বলতে ভুলে গেছি কে সি এল এন এ সি এল হ্যাঁ এদের মধ্যে কোনটা সব থেকে বেশি নন পোলার মিডিয়ামে দ্রবীভূত হবে নন পোলার মিডিয়াম আমরা জানি নন পোলারে কারা যায় নন পোলারে কারা যায় কোভ্যালেন্ট যায় ঠিক পোলারে কারা যায় পোলারে যায় আয়নিক কম্পাউন্ডরা তাই না তাহলে এখানে আমরা একটু আগে দেখলাম এল আই সি এল এন এ সি এল আর কে সি এল এটা হচ্ছে উপর থেকে নিচে সাইজ বাড়ছে পটাশিয়ামের সাইজ বড় সাইজ যদি বেশি হয় ফাই কম হবে ফাই কম হলে আয়নিক ক্যারেক্টার বেশি হবে এটা আয়নিক বেশি এটা যদি বেশি আয়নিক হয় তাহলে এটা বেশি কোভ্যালেন্ট এটা যদি বেশি কোভ্যালেন্ট হয় তাহলে এটা নন পোলারে দ্রবীভূত হবে আর এটা এখানে দ্রবীভূত হবে ক্লিয়ার হলো ব্যাপারটা হ্যাঁ চলো আর একটা প্রশ্ন করি দারুণ ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন বলছে যে জলে জল জলে যে সিলভারের হ্যালাইটগুলো আছে
पोलार मीडिया में कारा द्रवीभूत है आयनिक है चलो बेर कोड़ी ए जी एफ ए जी सी एल ए जी बी आर ए जी आई प्रत्येक क्षेत्र में कैटायन फिक्स कैटायन दिए गल्प देखा एखे कैटायन टे फिक्स कर दिए एनायन दिए गल्प करते कैटायन रेडियस जो छोटो है तेल फाइ बेसि है हाँ तेल एनायन रेडियस जो बेसि है तेल क्य है फाइ बेसि भलोक बोझ क्यों कैटायन रेडियस बसि तेल फाइ बेसि हाँ कैटायन जो सज कम है तेल फाइ बेसि है कैटायन रेडियस कम फाइ बेसि कैटायन रेडियस बेसि फाइ कम हाँ तेल कैटायन रेडियस छोटो फाइ बेसि एनायन रेडियस बड़ो फाइ बेसि कैटायन रेडियस छोटो फाइ बेसि एनायन रेडियस बड़ो फाइ बेसि इज इट क्लियर बोले फलो फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन ओपर थे नीचे नाम से सज कार बड़ो सब आई माइनस सज बड़ो कैट एनायन सज बेसि एनायन सज बड़ो मैं फाइ बेसि एना एनायन सज जो बेसि है तेल फाइ बेसि है फाइ जदि बेसि है तेल एट सब बसि कोभालेंट है ये सब बेसि कोभालेंट है और ये सब बेसि आयनिक है और आप जी कोभालेंटगुलो कार मध्य द्रवीभूत है नन पोलारे और आयनिकगुलो कार मध्य द्रवीभूत है पोलारे तेल तुम्हें जो जलर मध्य सिल्भार हेलाइट गो कि ट्रेन टाइम कि लिखब जलर मध्य द्रवीभूत हार मात्रा ए जी एफ सब बेसि तरह कम ए जि सी एल तरह कम ए जि बी आर और तरह कम ए जि आई अब ये सीजटाई उल्टे जाए जो कि नन पोलार सल्भेंटे जो ए द्रवीभूत करी तेल क्यों तक नन पोलार क्षेत्र में एट सब बेसि द्रवीभूत है क्यों एट कोभालेंट बुझते तो आशा करी बुझते पति जिन तो खूब भीषण इंटरेस्ट लागे यो करते चलो नेक्स्ट पार्टा नहीं एक आलोचना करी और एक धरण एप्लीकेशन एबार तुम्हारा निजेरा निजेरा बो अलकोहल यही बोल ना नन नन पोलार नन पोलार अलकोहल ठीक है बोलते अलकोहले के सी एल और के आई को बसि द्रवीभूत है को बसि सलुएबल है बोले फेल देखी क्लोरिन और आयोडिन सज कार बड़ो को एनायन सज बड़ो आयोडिन जे एनायन सज बड़ो से एनायन फाइ बेसि क्यों एनायन सज बड़ो हम फाइ बेसि है कैटायन सज छोटो हम फाइ बड़ो है तेल एनायन सज बेसि के आईर क्षेत्र तेल एटार क्षेत्र में कोभालेंसि बेसि जे जो बेसि कोभालेंट से तेजी नन पोलार मीडियम द्रवीभूत हो एर अलकोहले कि है के आईर द्रव्यता जथेष परमाणे बेसि हार जो ठीक है और के सी एल के सी एल की हे एर तुलन बस आयनिक हे आयनिक हार जो एट कि एट अलकोहलर मध्य मैं नन पोलार मीडियम द्रवीभूत है ना ये द्रवीभूत होते हैं तेल को पोलार मीडियम द्रवीभूत हो बुझाते पे चलो अच्छा और एक कोश्चन बोल तो देखी एन ए टू सीओ थ्री और एम जि सीओ थ्री दोटो कार्बोनेट आज मैं दोटोर क्षेत्र एनायन का फिक्स हाँ बोलते को क्षेत्र में तापियों वियोजन सहजे घटे मैंने जो हिट दी तेल को डिसोसिएट कर जाए ब्रेक कर जाए बोलो बंडिंग बस स्टेबल आयनिक ना कि कोभालेंट आयनिक बंडिंग बेसि स्टेबल बोले ही दिए आयन जौ सब बेसि सुस्थित है वो के भांगते हमारे बेसि एनार्जी लागे सोडियम प्लस वन चार्ज आ मैगनेशियम प्लस टू चार्ज आलो जार चार्ज जो बेसि तर फाइ ती जार फाइ जो बेसि तर कि तर कोभालेंसि तेजी तेल एर कोभालेंट कैरेक्टर बेसि एर कोभालेंट कैरेक्टर कम तमान एर आयनिक कैरेक्टर बेसि तम एन ए टू सीओ थ्री आयनिक कैरेक्टर बेसि हार जो एटे भांगते हमारी करते हैं बेसि एनार्जी दीते हैं क्लियर हो बेपार शेष हो गल ये अप्लीकेशन चलो और एक छोट एप्लीकेशन देखे नहीं एप्लीकेशन पार्ट क्लियर हो जाए बोलिए पिबी सी एल फोर कि अस्तित्व थे पिबी आई फोर कोकम अस्तित्व था क्या हाँ जदिव आगे दिन कि शिखेम शिखेल एस एन टू प्लस एस एन फोर प्लस मध्य एस एन टू प्लस बेसि स्टेबल एखे कि देखते पे निष्क्रिय इलेक्ट्रन जर प्रभाव इनार्ट पेयर एफेक्ट तेमनी ठीक पिबि पिबि टू प्लस और पिबि फोर प्लस मध्य कि देखे पिबि फोर प्लस मध्य इनार्ट पेयर एफेक्टर जो कि स्टेबल ना क्योंकि यहाँ स्टेबल तर मैं बोलते पिबी सी एल टू और पिबी सी एल फोर युटर मध्य एट स्टेबल आर जो पिबि सी एल फोर और पिबी आई फोर दिखे तक हमारे ओई दुटर मध्य अन्कम घटना खुजते हैं देखी कि घटना आज दुटोर क्षेत्र ही सेम सेम हमार कैटायन क्यों एनायन हमार डिफारेंट भलोक बुझे पिबि प्रचंड सैजे बड़ो तर मध्य क्लोरिन और आयोडिन मध्य आयोडिनों सजे बड़ो एकदम नीचे दिखे आज है फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन आयोडिन सब बड़ो एनायन ठीक है हेलोजेनर मध्य एबार चारटे बड़ो सैजर आयोडिन और चार 
এখানে পিবি ওটাও বড় সাইজ এত বড় সাইজের আয়োডিন গুলোকে না ওই পিবি নিজের চারিদিকে কি করতে পারে না ব্যালেন্স করে অ্যাসোসিয়েট করতে পারে না ব্যাপারটা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো ক্যাটায়নের সাইজ বড় অ্যানায়নেরও সাইজ বড় ক্যাটায়নের সাইজ বড় হলে আয়নিক ক্যারেক্টার দেখাতে চায় অ্যানায়নের সাইজ বড় হলে কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টার দেখাতে চায় দুটো মিশিয়ে এমন একটা ঘটনা ঘটে যে এই বড় লেডের চারপাশে ওই চারটে বড় বড় আয়োডিন করে অ্যাসোসিয়েটই করতে পারে না মানে পিবি আই ফোরকে বানাতেই পারে না তার মানে কি দাঁড়াবে ব্যাপারটা দেখো তো বলছে পিবি আই ফোরটা এর জন্য ভেঙে গিয়ে পিবি আই টু প্লাস আই টুতে ভেঙে যায় তার মানে ব্যাপারটা কি একটা বড় লেড দুটো আয়োডিনকে মোটামুটি অ্যাট্রাক্ট করে আটকাতে পারে কিন্তু চারটে আয়োডিনকে আটকাতে পারে না বলে ওখান থেকে দুটো আয়োডিন বেরিয়ে গিয়ে আই টুতে পরিণত হয় তাহলে পরীক্ষা যদি তোমাকে প্রশ্ন করে হোয়াই পিবি আই ফোর ডাজ নট এক্সিস্ট বা কেন পিবি আই ফোরের কোনো অস্তিত্ব নেই তখন আমরা কি লিখব যে পিবির সাইজ বড় আয়োডাইডের সাইজ বড় দুটো বড় সাইজের অ্যাটম থাকার জন্য বা ক্যাটায়ন অ্যানায়ন থাকার জন্য একটা লেডের পক্ষে চারটে বড় বড় সাইজের আয়োডিনকে কখনোই অ্যাসোসিয়েট করা পসিবল হয় না তার জন্য কি হয় ওরা ভেঙে গিয়ে পিবি আই টুতে স্টেবেল হয়ে যায় আর আয়োডিন লিবারেট করে ওখান থেকে আয়োডিন ওখান থেকে বের করে চলো কি কী শিখলাম আজকে আমরা ফ্যাজানের সূত্র শিখলাম ফ্যাজানের সূত্র কেন শিখলাম পোলারাইজেশান শিখেছি তাই পোলারাইজেশান কখন হচ্ছে ক্যাটায়নের সাইজ ছোট হচ্ছে অ্যানায়নের সাইজ বড় হচ্ছে দুজন দুজনকে টানছে ক্যাটায়ন আর অ্যানায়ন বলে কিছু থাকছে না মিলে মিশে মিলে মিশে কি তৈরি হয়ে যাচ্ছে ওখানে পোলারাইজড কম্পাউন্ড তৈরি হচ্ছে আর পোলারাইজ মানেই হচ্ছে সেটা কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ড তৈরি হচ্ছে মানে সমযোজী বন্ধন তৈরি হচ্ছে ইজ ইট ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান বুঝতে পেরেছ তো সমস্ত বিষয়টা এইবার দেখো যখন কিনা ক্যাটায়নের সাইজ দিয়ে বা ক্যাটায়নের রেডিয়াস দিয়ে চার্জ দিয়ে আমরা ব্যাখ্যা করছি তখন আমরা কি বলছি ফায়ের ভ্যালু যত বেশি হবে তার কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টার তত বেশি হবে কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টার যত বেশি হবে তার বয়েলিং পয়েন্ট এবং মেল্টিং পয়েন্ট তত কম হবে হ্যাঁ আর কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টার যদি হয় তাহলে সেটা নন পোলার মিডিয়ামে দ্রবীভূত হবে এই এতগুলো পয়েন্টই তোমাকে মাথায় রাখতে হবে তারপর তো অ্যাপ্লিকেশান পার্টগুলো করলেই এখান থেকে কিন্তু পরীক্ষাতে কোয়েশ্চেন আসবে বাবু একটা আসবে একটা ফ্যাজানের রুল দিয়ে ব্যাখ্যা দিয়ে একটা কোয়েশ্চেন আসবে সেটা তাপীয় বিয়োজন হোক সেটা তোমার ওই এনএসিএল এলআইসিএল এর মধ্যে কোনটা বেশি সমযোজী কোনটা বেশি ওটা ওটা হোক বা কোনো একটা সিরিজ হোক তোমাদের কাছে কিন্তু প্রশ্ন আসবে তো মোটামুটি এই ছিল আজকের ভিডিও তোমাদের বইয়ে দেখবে ঠিক ফ্যাজানের সূত্র যেখানে অ্যাপ্লিকেশান দেওয়া আছে তারপরেই তোমাদের কাছে পয়েন্ট আছে বন্ড লেন্থ হুম বন্ড অ্যাঙ্গেল তোমাদের কাছে আছে বন্ড স্ট্রেন্থ হ্যাঁ তারপরে তোমাদের কাছে পয়েন্ট আছে হচ্ছে বন্ড অর্ডার এরকম করে অনেকগুলো বিষয় আছে যদিও আমি মনে করি না যে বইয়ের ওই জায়গাতে এই বিষয়টা থাকা উচিত তার কারণ হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে আমি হাইব্রিডাইজেশান না শেখাবো ব্যালেন্স বন্ড ডিউ থিওরি না শেখাবো এসপি এসপি টু এসপি থ্রি এই ধরনের হাইব্রিডাইজেশানগুলো যতক্ষণ না শেখাবো ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এগুলো বোঝাতে পারবো না তাই এর পরে আমরা পরের যে ভিডিওটা আসবে সেটা আমার অসমযোজী বন্ধন মানে কোয়ার্ডিনেশ বন্ধ বন্ডিংয়ের ওপরে আসবে ওই ভিডিওটার পরে আমি কিন্তু তোমাদেরকে এই পার্টগুলো পড়াবো না বা এর পরে কিন্তু আমি এই পার্টটা পড়াবো না আমি পড়াবো হচ্ছে এটা একেবারে হাইব্রিডাইজেশান কমপ্লিট হবে যখন তারপরে সুতরাং বন্ধুরা পরের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব কোয়ার্ডিনেট বন্ড নিয়ে অর্থাৎ অসমযোজী বন্ধন নিয়ে ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবে আশা করি ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবে বন্ধুদের মাঝখানে শেয়ার করবে যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো নি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও আশা করছি তোমাদের উপকারে লাগতে পারব থ্রু আউট দ্য সেশান এইভাবে ভিডিওগুলো আপলোড করে যেতে থাকব কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবে দেখা হবে পরের ভিডিওতে অসমযোজী বন্ধন নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থেকো সুস্থ থেকো